enjoy it. You enjoy it. <laughs> I gotta be honest with you. That is the weirdest thing I've ever seen. <laughs> Keith World Traveler, like and subscribe to the channel to learn more about budget travel, culture, and to watch my travel vlog. Today I'm at a special cafe hidden away in Nha Trang. The vast majority of foreigners don't even know this cafe exists because it isn't intended to attract tourists. I was delighted to spend intimate time with exotic animals that many would only get to see in a zoo. It was endlessly fascinating, and having a big snake around my neck was the weirdest feeling. What surprised me most is how these animals could walk in and out of this cafe, and the locals didn't mind having them around outside. This shop is right in the middle of an outdoor market. I recommend coming in the afternoon to avoid the congested marketplace. In this special segment, I talk with the owner about his shop. Please pay attention to the details found in this video if you want to visit this shop. Everything is fine with these little birds. It turns out that they like to eat or kiss your cheeks. Straight away, they will become uninterested without food. An all too rare event. Imagine handling wild animals every day to your perfect pleasure. Not only does he have a zoo cafe, it is the only one in the city. My first question is, uh, when people come here, is it safe for people to come? My second question is, how do you know the animals won't run away? Nói chung là cái dòng này á mình nuôi nó từ còn nhỏ, từ còn baby. Mình tập dòng cái tập tính mà nó đi dòng dòng trong nhà để mà nó phe tới phơi nắng rồi để vô ăn. Mình tập dòng từ lúc nó còn nhỏ rồi. Nên tới thời điểm này hiện tại thì chưa thấy nó có cái xu hướng bỏ chạy. Where do people find this cafe? Bởi vì thứ nhất là mình có một cái trang web, à, thứ hai thì ở Nha Trang à, có lẽ đây là quán cà phê duy nhất và thú cưng à, bò sát, từ bò sát. Uh, how long have you been in business? À, mình mở được uh, 2 năm rồi. What inspired you to open up a zoo cafe? À, à, xuất phát từ đam mê, lần đầu thì mình chơi chỉ là cặp rồng nam Mỹ đó thì từ từ cái mình uh, nếu mà đem mê mà cứ đem mê hoài thì không có diện tích với lại không có đủ kinh phí nên thành ra mình tự mình nghĩ ra luôn là làm một cái quán gì đó vừa đem mê mà vừa có kinh phí luôn. This is uh, very uncomfortable for me but for you to I am doing this video for you guys. I am in awe at how unalarmed everyone is. A little child coming close to the big guy on the floor. This was a great experience. Come by the cafe, help support a zoo cafe, subscribe and like the channel. <laughs>